हम रास के देख बो थ्रू थ्रूस एवं कस्टम एक्सेप्शन की वजह से क्रिएट करते होए तो हम रा देख सिलम एक्सेप्शन होते मूल्य तो तीन दरों नर एक तो होते चेक एक्सेप्शन और एक तो होते अनचेक एक्सेप्शन एवं और एक तो होते इरर चेक एक्सेप्शन कौन गुला हम रा अमी बोल सिलम जे रन टाइम एक्सेप्शन एवं एर सब क्लास गुला सब जे एक्सेप्शन गुला था के जब वो आईयू एक्सेप्शन होता वाले एसक्यूएल एक्सेप्शन होता वाले क्लास नॉट फाउंडेड एक्सेप्शन होता वाले जो तो दोनों ने रन टाइम एक्सेप्शन एवं ये सब क्लास बात दिए जो तो दोनों ने एक्सेप्शन तक बे उगला को बोला है चेक एक्सेप्शन आर रन टाइम एक्सेप्शन एवं अमार ये एक 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 बार हमरा जेटा जेटा देख बो through एवं through से व्यवहार तो प्रथम है आशी through use करता है हमरा through use कर बो method टेर body part टेर मोड़ते through use करता है method टेर body part टेर मोड़ते body part टेर मोड़ते एवं through जे कस्टो को करें शेटा होते शे एक ता exception एर एक्सेप्शन इन इनस्टेंस के थ्रू करे, इनस्टेंस के थ्रू करे, आ थ्रू से यूज़ करता है, थ्रू से यूज़ करता है मेथड टेस्टिंग निशानर मुद्दे, टेस्टिंग निशानर मुद्दे आर ये तो होते हैं शे एक टे एक्सेप्शन क्लास के थ्रू से करे একটা এক্সেপশন ক্লাস কে থ্রুস করে আমরা জানি ইনস্ট্যান্স কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় নিউ এর মাধ্যমে আর ক্লাস মানে তো ক্লাস ডেটার আগে কোনো নিউ থাকবে না সো আমরা প্রথমে এখানে একটা মেইন মেথড জেনারেট করে নি মেইন মেথড জেনারেট করার পরে আমি এখানে একটা মেথড ক্রিয়েট করতেছি নাম দিলাম মনে করেন স্ট্যাটিক এটাকে আমি डायरेक्टली কল করার জন্য আমি এটা মেথডটাকে স্ট্যাটিক করতেছি স্ট্যাটিক বয়েড एज बेलिटेटर तो एक अनेक टा पैरामीटर दे दिलाम इंट एज फाइनली अमे एक अनेक टा कंडीशन सेट करते थे इफ अमर जे एज टा कॉलर दिवे पैरामीटर आ करे शेट जो दिया अमर आठारे से कम होए आठारे से कम होले अमे एक अनेक टा एक्सेप्शन के थ्रू कर बो प्रो एक्सेप्शन बोल सिला मामा मैथड टेर बॉडी पार्ट टेर बीजर है और तो ये टाइप से सेकंड ब्रैकेट टेक शुरू करे सेकंड ब्रैकेट शेष हुई जंदे टाइप से टार बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट टेर बीजर है आमर थ्रू यूज़ करता है जेटा मैं नीचे लिखी थी सिलम मैथड टेर बॉडी पार्ट टेर बीजर है एक्सेप्शन के थ्रू करत जब ना मैं बोल सिला मैं अनचेक एक्सेप्शन कौन गोला अनचेक एक्सेप्शन होते हैं आपना रन टाइम एक्सेप्शन एवं ये सब क्लास गोला के बोला है अनचेक एक्सेप्शन तो एक तरह मैं चाहिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन बा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बा एरे इंडेक्स इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अथवा एरे इ तो हम लोग जानिए रिथमेटिक एक्सेप्शन होते हैं ये रिथमेटिक एक्सेप्शन होते हैं एक दौरान एक अनचेक एक्सेप्शन सो ये टाइप हम लोग ऐसे थ्रू कर देते वाले एवं ऐसे चाहिए हम लोग एक टाइप मैसेज तो पास कर देते वाले यू कैन नॉट बोट एकों जो दी ए इफ कास्ट ना कर ले एल्सर मुद्दे आज पे एल्सर म you can boot एवं finally आमर जो कुन कुनो कुनो method जो कुन कुनो exception के through करे तो कुन शेट अके आमर अवश्य propagate करता होगा track इसर मातो में और तो तेरे हाथ से आमर handling handle करता होगा track इसर मातो में तो आमरा ऐरा के lecture देख सिले हम try catch की तो अथवा try इस शत्ता finally relation की बात try इस शत्ता कैसे relation की एगुला आमरा 
পূর্বের টিউটোরিয়ালে দেখছি এখন এটাকে এটা যেহেতু একটা এক্সেপশনকে থ্রু করতেছে এটা অবশ্যই আমার হ্যান্ডেল করতে হবে ট্রাই গ্যাসের মাধ্যমে তো আমি এখানে বলে দিলাম এখানে এটা এম এই মেথডটাকে আমি কল করতেছি যখন এটাকে কল করা হবে বা কলারের কাছে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে এটাকে বল তো এক্সেপশন প্রোপাগেশন বা এই প্রোপাগেশনটা কীভাবে হচ্ছে এক্সেপশন প্রোপাগেশন এটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব এখন আমি যদি এখানে একটা এজ দিলাম যেটা হচ্ছে সেভেনটিন তো এই সেভেনটিন এই এজটা যখন দিলাম এটা একটা এক্সেপশনকে থ্রু করতেছে যেটার নাম হচ্ছে এরিথমেটিক এক্সেপশন সো আমরা এখানে ক্যাশের মধ্যে বলে দিলাম এটা হচ্ছে এরিথমেটিক এক্সেপশন দেন ফাইনালি আমার এক্সেপশনটা কী হতে পারে সেটা আমরা দেখে নিব এবং আমি এখানে ফাইনালি একটা লাইন প্রিন্ট দিলাম রেস্ট অফ কোর্ট আমরা এখন দেখতে দেখে নিব যদি আমার এটা ঠিকঠাক মতো হ্যান্ডেল হয় এই এক্সেপশনটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো হ্যান্ডেল করতে পারি আমাদের এই আউটপুটটা আসবে এবং আমার এখানে কোন ধরনের এক্সেপশন হয়েছে সেটা একটা মেসেজ আকারে চলে আসবে সেটা একটা মেসেজ আকারে এখানে চলে আসবে এখন ফাইনালি যদি আমরা এটা রান করি আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে সে একটা এক্সেপশনকে থ্রু করতেছে অর্থাৎ এই এক্সেপশনটা আমরা নিজেরাই ক্রিয়েট করছি নিজেরাই থ্রু করতেছি অর্থাৎ কোনো মেথড যখন আমরা এখানে কলারের কাছে কলারের কাছে যখন আমি এখানে সেভেনটিন পাস করলাম তখন সেটা একটা এক্সেপশনকে থ্রু করতেছে অর্থাৎ এই এক্সেপশনটা আমি নিজেই থ্রু করতেছি তো এখন যদি আমরা রান করি রান করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে রেস্ট অফ কোর্ট অর্থাৎ আমাদের নর্মাল আউটপুট যেটা ছিল ওইটা আসলো এবং ফাইনালি এখানে একটা এক্সেপশন থ্রু করলো যে যে এক্সেপশনের মধ্যে সিগনেচার যে এক্সেপশনের মধ্যে বলা ছিল ইউ ক্যান নট বোর্ড অর্থাৎ এই মেসেজটুকু সে বলে দিল আর আমরা যদি নর্মালি থ্রু ইউজ করি থ্রু এর মধ্যে বলছি যে আনচেক এক্সেপশনগুলোকে আমরা সরাসরি থ্রু করতে পারবো আর যদি আমরা চেক এক্সেপশন নিয়ে কাজ করি তখন সে তখন সে ক্ষেত্রে মেথডের সিগনেচারের মধ্যে আমাদের থ্রু থ্রু কিওয়ার্ডের মাধ্যমে সেটা হ্যান্ডেল করতে হবে সো আমরা যদি এখানে চেক এক্সেপশন যেমন ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন এটা হচ্ছে একটা চেক এক্সেপশন ক্লাস ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন এটা যদি আমরা এখানে ইউজ করি এখানে বলতেছে কি আমরা এখানে দেখে নিই এখানে বলতেছে কি আনরিপোর্টেড এক্সেপশন ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন মাস্ট বি কট অর ডিক্লার টু বি থ্রুন অর্থাৎ আমাদের এখানে থ্রু ইউজ করতে হবে থ্রুস ইউজ করতে হয় বলছিলাম থ্রুস ইউজ করতে হয় মেথডের সিগনেচারের মধ্যে তা আমরা সিগনেচারের মধ্যে সেটা ইউজ করতেছি আর মেথডের সিগনেচারের মধ্যে যে থ্রুস ইউজ করছি ওইটা এক্সেপশন ক্লাস এক্সেপশন ক্লাসকে থ্রু করে অর্থাৎ এখানে আমরা নিউ ইয়ের মাধ্যমে কোনো কোনো ইনস্ট্যান্স থ্রু করবো না আমরা এখানে সরাসরি ক্লাসটাই থ্রু করে দিব ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন তো ফাইনালি আমার এটা তখন এখানে এটা যখন আমরা হ্যান্ডেল করব এখানে আমাদের ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন দিয়ে হ্যান্ডেল করতে হবে ক্লাস নট ফাউন্ড দিয়ে যখন ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন দিয়ে যখন হ্যান্ডেল করলাম আমরা এখানে আউটপুটটা দেখে নিতে পারি আউটপুটটা দেখে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন সেটা এখান থেকে যখন এটা সতেরো সেভেনটিন যখন পাস করলাম তখন সেক্ষেত্রে কলারের কলারের মধ্যে যখন সেভেনটিন দিলাম তখন সেটা এই এক্সেপশনটা আমাদের থ্রু করতেছে অর্থাৎ এই এক্সেপশনটা আমরা নিজেরাই থ্রু করতেছি আমরা থ্রুস এবং থ্রুস এবং থ্রু ইউজ করব আমরা নিজেরা কোনো এক্সেপশনকে যদি আমরা নিজেরা থ্রু করতে চাই আর নর্মালি নর্মালি আমরা দেখছিলাম একটা এক্সেপশন কীভাবে তৈরি হয় যেমন আমি যদি কোনো নাম্বারকে জিরো দ্বারা বাক করি তখন সেটা বাই ডিফল্ট একটা এক্সেপশন ক্রিয়েট করে নেয় যেটা হচ্ছে এরিথমেটিক এক্সেপশন ডিভাইড বাই জিরো তো ওই ধরনের এক্সেপশনগুলো আমাদের আমাদের কম্পাইলার থ্রু করে বাট এই এক্সেপশনটা আমি নিজেই থ্রু করতেছি এক্সেপশনটা আমি নিজেই বলতে দিচ্ছি যে আমার এজটা যদি আটার চেয়ে কম হয় তখন সেক্ষেত্রে সে একটা এক্সেপশনকে দিচ্ছে এক্সেপশনকে আমার রিটার্ন দিচ্ছে বা একটা এক্সেপশনকে সে থ্রু করতেছে থ্রু করবে কোথায় থ্রু করবে কলারের কাছে এটা হচ্ছে সেই কলার অর্থাৎ আমার এই মেথডটা যেখানে কল করা হবে সেখানে সে একটা এক্সেপশনকে থ্রু করবে যদি আমার এই কন্ডিশনটা ম্যাচ করে আর যদি না করে তখন সে নর্মালি এই আউটপুটটা দিবে তো আমরা নর্মাল আউটপুটটা দেখে আসি এখানে যদি নাইনটিন দিই তখন সেক্ষেত্রে আমার এখানে নর্মাল আউটপুটটা আসার কথা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নর্মাল আউটপুট দেখতে পাচ্ছি আর যদি এখানে মনে করেন আঠারো বা আঠারো এর চেয়ে কম দিই তখন সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে এক্সেপশন থ্রু হচ্ছে ও লেস দেন আঠারো দিয়েছিলাম দ্যাট মিন্স এটা সতেরো দিতে হবে
এখন আমরা দেখে নেব কাস্টম এক্সেপশন নিয়ে কীভাবে কীভাবে কাজ করতে পারি বা একটা কাস্টম এক্সেপশন কীভাবে বানাইতে পারি আমরা যেমন আমি এখানে দিলাম ইনভ্যালিড এস এক্সেপশন ইনভ্যালিড এস এক্সেপশন আমরা যদি এক্সেপশনগুলো দেখে আসি এক্সেপশনের নামের শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা এক্সেপশনের নামের শেষে এক্সেপশন লেখাটা আছে যার কারণে আমরা যদি কোনো এক্সেপশন নিজেরা যদি কোনো কাস্টম এক্সেপশন ক্রিয়েট করি তখন সেটার নামের শেষেও আমরা এক্সেপশন কিওয়ার্ডটা রাখবো এক্সেপশন নাম এক্সেপশনটা রাখবো যেন আমরা এটা দেখলি ইজিলি বলতে পারি যে এটা একটা কাস্টম এক্সেপশন তো ইনভ্যালিড এজ এক্সেপশন নামে কোনো এক্সেপশন নাই এটা আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিলাম তো আমরা যদি কোনো এক্সেপশন ক্রিয়েট করি তখন বা কোনো কাস্টম এক্সেপশন ক্রিয়েট করি সেটা অবশ্যই এক্সটেন্ড করবে এক্সটেন্ড করবে এক্সেপশন ক্লাসকে এক্সেপশন ক্লাসকে তো নর্মালি এতটুকুই আমরা একটা কাস্টম এক্সেপশন ক্রিয়েট করে নিলাম তো আমরা যদি এক্সেপশনের এই এটা যখন কোনো তো এই এক্সেপশনটা যখন কেউ থ্রু করবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটা মেসেজ পাস করাতে চাই তখন সেটা আমরা কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে সে মেসেজগুলো পাস করতে পারি আমরা এখানে চাইলে দুইটা এক নিয়ে নিলাম একটা হচ্ছে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আর একটা হচ্ছে একটা প্যারামিটার আছে যেটা হচ্ছে একটা মেসেজকে রিসিভ করবে এবং সেটা আমার কলারের মধ্যে একটা মেসেজ আকারে বলে দিবে যে এটা কী ছিল আমার এক্সেপশনটা কী ছিল সেটা বলে দিবে এটা মূলত কে কি কী কাজ করতেছে এটা সুপারের মেসেজের মধ্যে সেট হয়ে মূলত আমরা এটা ঘুরে ফিরে আমরা নিজেরাই পাচ্ছি সো সুপারকে এখানে সুপার হচ্ছে এক্সেপশন অর্থাৎ এক্সেপশনের মেসেজের কাছে কাছে সেটা চলে যাবে আমরা যদি এটা কন্ট্রোল ক্লিক করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এক্সেপশন এক্সেপশন সেটাকে আমরা সেটাকে রিসিভ করতেছে এক্সেপশন সেটা রিসিভ করে আমাদের এখানে পাস করে দিচ্ছে যেখানে কলার সেখানে আমাদের পাস করে দিবে তো সেটা এখন আমরা ওইটার ব্যবহার দেখার জন্য কাস্টম এক্সেপশনের ব্যবহার দেখার জন্য আমি এখানে আগের কোডটা কপি করে নিলাম এটাকে করে দিলাম আমি ইনভ্যালিড এজ এজ এক্সেপশন তখন এটাও ইনভ্যালিড এজ এক্সেপশন দিতে হবে এবং আমার এখানে আর ক্লাস নট ফাউন্ডেড এক্সেপশন রাখতে পারবো না এটা দিতে হবে ইনভ্যালিড এজ এক্সেপশন তো ইনভ্যালিড এজ এক্সেপশন বা আমরা যত ধরনের কাস্টম এক্সেপশন ক্রিয়েট করব যেগুলা এক্সটেন্ড করবে কাকে এক্সেপশনকে তো আমরা জানি যদি নর্মালি কোনো কোনো এক্সেপশন যদি কোনো এক্সেপশন যদি এক্সেপশনকে এক্সটেন্ড করে তখন সেটা হচ্ছে চেক এক্সেপশন অর্থাৎ এক কথাই কাস্টম এক্সেপশন এক ধরনের চেক এক্সেপশন এটা যেহেতু এক্সেপশনকে কি করলো এক্সটেন্ড করলো তো চেক এক্সেপশনগুলোকে আমাদের অবশ্যই থ্রু ইউসের মাধ্যমে মেথডের সিগনেচারে বলে দিতে হবে সেটাই করলাম এবং ফাইনালি যদি আমি এটা রান করি আমরা সেম আউটপুটই পাবো আমরা এখানে সেম আউটপুটই পাচ্ছি এটাকে রান করলে তো আমরা এখন দেখে নিব থ্রু এবং থ্রুসের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য থ্রু এবং থ্রুসের মধ্যে বেশ কিছু ডিফারেন্স আছে আমরা ডিফারেন্স পার্থক্যগুলো দেখে আসি জাবা থ্রু কিওয়ার্ড ইস ইউজ টু এক্সপ্লিসিটলি থ্রু অ্যান এক্সেপশন অর্থাৎ আমরা নিজেরাই যখন কোনো এক্সেপশনকে আমরা যখন এক্সপ্লিসিটলি বলে দিই যে ইন্টারনালি যেগুলো নর্মালি আমরা দেখে নিলে আমরা এর আগে দেখছিলাম যে এক্সেপশনগুলো ইন্টারনালি ক্রিয়েট হতো যেমন কোনো নাম্বারকে যদি আমরা জিরো দ্বারা বাক করি তখন সেক্ষেত্রে এক ধরনের এক্সেপশন ক্রিয়েট হয়ে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন যেটা হচ্ছে ইন্টারনালি হতো এখন আমরা এক্সট্রা আমরা এক্সপ্লিসিটলি আমরা একটা এক্সেপশনকে থ্রু করতে চাচ্ছি তখন সেক্ষেত্রে আমরা থ্রু কিওয়ার্ডের মাধ্যমে একটা এক্সেপশনকে থ্রু করতে পারি আর থ্রু কিওয়ার্ড ইউজ টু ডিক্লেয়ার অ্যান এক্সেপশন অর্থাৎ আমরা থ্রুসের মাধ্যমে একটা এক্সেপশনকে ডিক্লেয়ার করতে পারি যেমন আমরা এখানে থ্রুসের মাধ্যমে এটা কোন ধরনের এক্সেপশন প্রুস করবে সেটা আমরা একটা এক্সেপশন এখানে ডিক্লেয়ার করে দিলাম তারপরে আমরা এখানে চেক এক্সেপশন ক্যান নট বি প্রোপাগেটেড এটা হচ্ছে সে প্রোপাগেশন প্রোপাগেশন আমরা দেখে নিব পরবর্তী লেকচারের মধ্যে তো চেক এক্সেপশনগুলা চেক এক্সেপশনগুলা থ্রু এর মাধ্যমে আমরা প্রোপাগেট করতে পারি না বাট আমরা এখানে চেক এক্সেপশনগুলা থ্রুস এর মাধ্যমে প্রোপাগেট করতে পারি আমরা দেখে নিলাম চেক এক্সেপশন যেগুলো আছে যেমন আমরা এখানে দেখে নিলাম যেমন ইনভ্যালিড এজ এক্সেপশন এটা হচ্ছে একটা চেক এক্সেপশন চেক এক্সেপশনকে আমাদের থ্রুসের মাধ্যমে সেটা কি করতে হবে প্রোপা প্রোপাগেট করতে হবে আর থ্রু ইজ ফলোড বাই এন ইনস্টেন্স তা আমরা এখানে দেখে নিলাম 
ট্রুসের পরে আমরা একটা নিউ এর মাধ্যমে ইনস্ট্যান্স কে দিয়ে দিচ্ছি আর ট্রুস ট্রুসের পরে ট্রুস ফলোড বাই হচ্ছে একটা ক্লাস তো আমরা সেটা দেখেনি ট্রুস ফলোড বাই ক্লাস তো ট্রু ইউজ করতে হয় উইদিন মেথড আমরা দেখে নিলাম আমরা বডি পার্টের ভিতরে একমাত্র বডি পার্টের ভিতরে ট্রু ইউজ করছি আর বাট সিগনেচারের মধ্যে ট্রুস ইউজ ইন ট্রুস ইজ ইউজড উইদ ইন মেথড সিগনেচার আমরা মেথডের সিগনেচারের মধ্যে ট্রুস ইউজ করছি আর ট্রু মাল্টিপল এক্সেপশনকে ট্রু করতে পারে না কিন্তু আমরা চাইলে একাধিক মাল্টিপল এক্সেপশনকে ট্রুস করতে পারি যেমন আমি চাইলে এখানে ট্রুসের মধ্যে কমা দিয়ে দিয়ে আমি একাধিক মাল্টিপল এক্সেপশন এখানে রাখতে পারি যেমন এখানে একটা সিম্পল এক্সাম্পলও দেওয়া আছে এক্সাম্পলের মধ্যে বলা হচ্ছে পাবলিক বয়েড মেথড যে কোনো মেথডের নাম ট্রুস করছে আমার একাধিক এক্সেপশনকে সে ট্রুস করে দিল তো এটা হচ্ছে নর্মালি ট্রু এবং ট্রুসের মধ্যে পার্থক্য সো আমরা আজকে দেখে নিলাম ইন আমরা নিজেরা কাস্টম এক্সেপশন কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি বা ট্রু এবং ট্রুসের ব্যবহার ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য আজকে যেটুক